ന്യൂ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടത്തിൽ ആ വേദനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യുവർ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരാം നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ഗ്ലോബൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ പെയിൻ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറാണ് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ഷോ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വേദനകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെ പെയിൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡോക്ടർ ശരിക്കും പെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചടനായിട്ട് വരാം അതിന് അക്യൂട്ട് പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ആ പെയിൻ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകും അത് ആ അസുഖം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ വേദന നാച്ചുറലി മാറണം പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ ആ വേദന അസുഖം മാറിയാലും വേദന സ്ഥിരമായി നിൽക്കും അത് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള വേദനയായിട്ട് തുടങ്ങി വേറെ തരത്തിലുള്ള വേദനയായി മാറും അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ പെയിൻ ആ വേദനയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ള തന്നെ എന്നുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടും നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ യു ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ബൾജ് ഉണ്ട് ഡിസ്കിൻ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് അപ്പൊ ഫിസിയോതെറപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ മാറി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും ബാക്ക് പെയിൻ വന്നു അപ്പൊ അത് ഫുൾ കാലിന്റെ താഴെ വരെ തീറ്റ് വരെ അതെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ അതിപ്പോ ഈ നിങ്ങളുടെ വേദന ഇപ്പൊ ഈ സിംറ്റം ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേദന ഉണ്ട് നാല് കൊല്ലായിട്ട് വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് മാറി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേദന വീണ്ടും വന്നത് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓയിൻമെന്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ ഒരു വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ വേദന കാലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കാലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതെ റേഡിയറ്റ് അപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കും പറയുന്ന ഫിസിയോതെറപ്പി ഉള്ളൂ ഇതിന് ോ അങ്ങനെ വല്ല തോന്നുന്നുണ്ടോ തരിപ്പ് അത് മിക്കവാറും ആ ഡിസ്ക് പുറത്തു വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് നെർവ് പുറത്തു വരുന്നില്ലേ അതിന് ടച്ച് ചെയ്യണ്ട ആ നെർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ആ നെർവ് റൂട്ടിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു അക്യൂട്ട് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യ ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഡിസ്ക് പ്രൊലാക്സ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചില കെമിക്കൽ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ആ നെർവ് റൂട്ടിനെ ഈ ഞരമ്പിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻ ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് പെയിൻ ആയിട്ട് വരും അത് ഇങ്ങനെ ബേണിങ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് പെയിൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കാൽസിഫൈ ചെയ്യും സാധാരണ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിസ്കുകളും അത് തന്നെ തിരിച്ച് റിപ്പയർ ആവും പക്ഷെ ചില കേസിൽ അത് റിപ്പയർ ആവാണ്ട് കാൽസിഫൈ ചെയ്യുക തിക്ക് ആവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കട്ടി വെക്കും അതിന് ആ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ നെർവ് റൂട്ടിന് നോക്കിയിട്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുക അതായത് അതിന് നെർവ് റൂട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നാ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പിരൂറൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതിൽ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിറോയിഡ് ഈ നെർവ് റൂട്ടിന്റെ ചുറ്റുള്ള ഇറിറ്റേഷനെ കുറച്ചിട്ട് വേദന മാറ്റും ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ മെജോറിറ്റി കേസിലും ഈ ആ ഡിസ്കൗണ്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ ഗ്രാജുവലി റിക്കവർ ചെയ്യും സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ ആയത് ചിലപ്പോൾ സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ തെറാപ്പി വേണ്ടി വരും പിടികളോ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷനോ അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ ഈ പ്രീ ഗാബലിൻ ഗാബപ്പെൻഡി എന്നുള്ള മെഡിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ അവർക്ക് മലർന്നൊക്കെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭയങ്കര സ്ട്രിപ്പായ പോലെ ബാക്കില് കുടിയാനോ വളയാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കൊറേ നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്കിലൊരു ഊതൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ നടക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൊറേ നേരത്തേക്ക് അത് ഈ കാലിലേക്ക് ഒന്ന് വേദന പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ബാക്കിൽ ലോവർ ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തോട്ടല്ലേ വേദന നിൽക്കുന്നത് ഞാനത് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിന്റ് ആ ഒരു ക്ലിപ്സ് ഇല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും ജോയിന്റ് അത് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് എന്താ പറയാ വലിപ്പം കൂടുതലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു പ്ലസ് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് അവിടെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തടി കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേദന വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന വേദന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിഫൈ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഇത്ര നടത്ത ഈ ഹിസ്റ്ററി കേട്ടിട്ട് അത് മിക്കവാറും എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ നട്ടലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറിയ ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ പേര് ഫാസ്റ്റ് ജോയിന്റുകൾ ഫാസ്റ്റ് ജോയിൻസ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടെ ആർത്രൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്കിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറയാ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് കുറയും അപ്പൊ ഈ ഫാസ്റ്റ് ജോയിന്റെ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരും രണ്ട് രണ്ട് ബോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ജോയിന്റ് ആണത് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തേയും അപ്പൊ പെയിൻ അപ്പൊ പെയിൻ വരും പെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മസിൽസ് പുറയിലുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മസിലുകളാണ് അവർ ഇങ്ങനെ സ്പാസത്തിലേക്ക് പോകും അതിനുദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ബാക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് തോന്നുന്നത് ടേൺ ചെയ്യാൻ വയ്യ ബാക്കിലൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാരം കയറ്റി വെച്ച് അവർ തോന്നുന്നത് അത് ചികിത്സ രണ്ടു മൂന്ന് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ജോയിൻ ഒന്നിലേ മരുന്ന് കഴിക്കാം അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ കില്ലർ പാരസെറ്റമോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി പ്രൂഫ് എന്നുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് 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 കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫാസ്റ്റ് ജോയിനിലേക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റിറോയിഡും ലോക്കൽ അനുസരിച്ചും കൂടി കുത്തി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പെയിനേക്കാളും കൂടുതല് എനിക്ക് ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിൻ അല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അത് മസിലെ പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് പ്രൈമറി കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൈമറി പ്രധാന കാരണം ആ ആർത്തറൈറ്റിസ് ഉള്ള ജോയിന്റ് ആണ് ആ ജോയിന്റ് ആണ് പെയിൻഫുൾ ആക്ച്വലി അപ്പൊ ആ ജോയിന്റ് പെയിൻഫുൾ ആയത് കാരണം മാതിരി അപ്പൊ അത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മസിൽ സ്പാസം ഈ മസിൽ സ്പാസം കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് രാവിലെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പെയിൻ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജോയിന്റ് ഉള്ള ആർത്തറൈറ്റിസ് നമ്മൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മസിൽ സ്പാസം പോകും ബിക്കോസ് ആ ജോയിന്റ് പെയിൻ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്പാസം ട്രിഗർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്പാനൽ ഡോക്ടർ സർജന്മാർ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ക്രോൺ ഫാസ്റ്റ് ജോയിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനൽ സർജ് സർജന്മാർ ചെയ്യാന്നുള്ളൂ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രൊസീജർ ആണ് അത് ലോക്കൽ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ള രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ജോയിന്റുകൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വരും അത് അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജർ ആണ് അതിനകത്ത് അനസ്തേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് മാറിക്കോളൂ ചില നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദന കാരണം നിങ്ങൾ അതി മൂവും എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് കാരണം വേദന ആ അതന്നെ അപ്പൊ ഈ വേദന മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്കിലത്തെ കോർ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറി മാറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പാസി മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഇതുണ്ട് അതായത് താഴെ കിടന്നിട്ട് ഒരു തറയിൽ കിടക്കുക എന്നിട്ട് കാല് ആദ്യം വലുത് കാല് മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് വയറിന്റെ മാലിലേക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മടക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ കാലം കൊണ്ട് അതുപോലെ
എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊരു കോൺസെൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രധാന വറിയായി മാറും ഒരു പ്രധാന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെയായി മാറും ഈ ക്രോണിക് പെയിൻ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിലേറെ ആയിട്ട് വേദന മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു കൺസൾട്ട് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു അക്യൂട്ട് പെയിനും ക്രോണിക് പെയിനിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതായത് പെയിൻ ഒരു പെയിൻ ഒരു ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് അതിന് അതിനൊരു പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കൈ ഒടിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ കൈ ഹീൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വേദന ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരും അപ്പൊ ഒരു വാർണിംഗ് സൈനാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൈ എല്ല് പോയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അനങ്ങരുത് അപ്പൊ അത് ഹീലിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ആ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേദന ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല അതിങ്ങനെ ക്രോണിക് ആയിട്ട് നിൽക്കും വേദന ഒരു എയ്ക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഡൾ പെയിൻ ആകുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് പെയിൻ ആവും അത് കൈയുടെ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറക്കില്ലാണ്ടാവും സ്ട്രെസ് കൂടും ആൻസൈറ്റി വീട്ടിലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അഫക്ട് ചെയ്യും ആ സ്റ്റേജൊക്കെ വരുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ക്രോണിക് ആവാതെ നോക്കണം പെയിൻ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങണേ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ വേദനയിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കണം അതോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ആയതിനു ശേഷമേ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങാവൂ അത് തന്നെ മാറുമോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ചികിത്സിക്കരുത് അതെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു നിസ്സാര ഒരു മസിൽ സ്പ്രെയിൻ ആവാം അല്ലെ ഒരു ഒരു ജോയിന്റ് ഒന്ന് ഉളിക്കിയതാവാം അത് ആരെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഉറപ്പാക്കുക അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖത്തിന്റെ തുടക്കമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാൻസറും ചിലപ്പോൾ വേദനയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സാരമായ അസുഖമാണ് കാര്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന അസുഖമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഡോക്ടറുടെ അഷുറൻസ് കിട്ടാണ് ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എക്സസൈസും ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വളരെ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം കഴിക്കാം അത് പക്ഷെ തന്നെ കഴിക്കരുത് വേദന വന്നു എനിക്ക് ഇതാ അസുഖം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന അപ്പോഴും ചെറിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായത് അത് ഈ ഷോൾഡറിന് മാത്രമേ വേദന ഉള്ളു അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് വേദന താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ആ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ കൈയുടെ മുട്ടിന് അപ്പൊ അല്ല കൈയില് മുട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ മുട്ടി ഭാഗത്താണോ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൽ വേദന വേദന അത് ഈ ഷോൾഡറിനുള്ള വേദന രണ്ടു വിധത്തിൽ വരാം ഒന്ന് ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ വേദന തന്നെയാവാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഡിസ്ക് തെറ്റിപ്പോയതാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഈ കഴുത്തിന്റെ ഡിസ്ക് തെറ്റിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ 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 ചെറിയൊരു ജോയിന്റുകളുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ ചെറിയ ബോണുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ജോയിന്റുകളുണ്ട് അവരുടെ അതിന്റെ പേരാണ് ഫാസ്റ്റ് ജോയിന്റ് അപ്പൊ അതിൽ പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഫേർഡ് പെയിൻ വരും അതായത് ഇപ്പൊ കഴുത്തിലാണ് നിങ്ങളുള്ള അസുഖമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന കഴുത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ഷോൾഡറിൽ വേദനയായിട്ട് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ അപ്പൊ അത് ഈ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ചികിത്സിക്കാം അതായത്
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൊബിലിറ്റി നെക്കിന്റെ നെക്കിന് മൊബൈസ് ചെയ്യുക ഈ കഴുത്തിലുള്ള മസിൽസിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈമിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എത്ര നാളെ തുടങ്ങിയിട്ട് വേദന ഇത് കുറെ വർഷമായി എട്ട് വർഷത്തോളമായി ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയുർവേദ അങ്ങനെ പലതും നോക്കി പക്ഷെ ശരിയായില്ല ഇത് മിക്കവാറും സെർവൈക്കൽ സെർവൈക്കോജനിക് പെയിൻ ആയിരിക്കണം സെർവൈക്കൽ പാസജോയിന്റെ പെയിൻ റെഫേർഡ് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഷോൾഡറിന്റെ പെയിൻ വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൊല്ലമല്ലേ വേദന വേദന വന്നപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിനുള്ള ചില കുറച്ച് ഈ അത് ക്രോണിക് 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 പെയിൻ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ വേദന അല്ലാത്ത സിഗ്നലുകളും ബ്രെയിൻ വേദനയായിട്ട് കണക്കാക്കുമത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മുട്ടുമ്പോൾ തട്ടുമ്പോൾ സ്റ്റാർ പെയിൻ വരുന്നു എന്നല്ലേ വരും ആ അത് നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങുകയല്ലേ അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ആ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ജോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് തെറ്റി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ എന്നൊക്കെ സ്റ്റിഫ്നസ് വരുന്നത് ഈ മോർണിംഗ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഒരു ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് സാധാരണ പറയുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് സന്ധിവാദം അത് കഴുത്തിൽ വരുന്ന ആ ജോയിനിന് വരുന്നതാണത് അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ആ സ്റ്റിഫ്നസ് രാവിലെ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിഫ്നസ് അതിന്റെ അതിന്റെ ലക്ഷണമാണത് അത് ഗ്രാജുവലി വൈകുന്നേരം കുച്ചിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിലീവ് ചെയ്യും ആ അത് ആർത്തറൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമാണത് കഴുത്തിലുള്ള ജോയിന്റിന്റെ ആർത്തറൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ആ സ്കാനിങ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു എം ആർ ഐ നെക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഷോൾഡറിലാണോ ആ സി എം ഫോർ സി ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് ഷോൾഡർ പെയിൻ ആയിട്ട് വരാം ഈ പറഞ്ഞ ജോയിന്റെ റെഫേർഡ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരാം ഞാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കാൻ ഡോക്ടറെ നമുക്കൊരു സിന്ധു ആണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സിന്ധു പറയുന്നത് സിന്ധു സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് പക്ഷെ സിന്ധുവിന് ബാക്ക് പെയിൻ സിവിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ കിടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേജിൽ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ അത് പ്രഗ്നൻസി എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലും അത് കുട്ടീനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ജനറലി നമ്മൾ ആസ് എ പെയിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻസും മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും പ്രഗ്നൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോർമോണൽ എഫക്ട് കാരണം ജോയിൻസ് ഒക്കെ ലാക്സ് ആകും ലിഗമെൻസ് ലാക്സ് ആകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാല അലൈൻമെൻറ്റും മാല ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ യു ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അനൂപ് ആണ് ആ അനൂപ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ആ ഹലോ ഹലോ അനൂപ് ഹലോ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ അപ്പോൾ കൈ മുട്ടിനും കാൽ മുട്ടിനും ഭയങ്കര വേദന അത് ആറ് ഏഴ് മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ആ അതിപ്പോ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് മാസമാണ് അത് എല്ലാ കാലിന്റെ ഒരു മുട്ടിൽ മാത്രമാണോ അല്ലെ കൈമുട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടോ അല്ലെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പൊക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതെ ആ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും അത് രാവിലെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൈയിലും കൈമുട്ടിനും കാൽമുട്ടിനും സന്ധിവാദം ആവാനാ സാധ്യത അത് നിങ്ങൾ ജോലി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് തരം ജോലി ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ കാലിലും മുട്ടിലുമായിട്ട് വേദന വരാൻ കാരണം ആ അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം കമ്പ്യൂട്ടർ നേരത്തെ ഇരുന്നിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പില് നിങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ ഉപദേശം തരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലി പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ ഏഴ് എട്ട് മാസമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മുടെ കഴുത്തിനും കൈമുട്ടിനും സ്ട്രെയിൻ പാടില്ല ഷോൾഡറിൽ സ്ട്രെയിൻ പാടില്
ഇപ്പൊ <laughs> 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 അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ എൽബോ എന്നുള്ളത് ടെന്നീസ് എൽബോ ആവാം അത് ടെന്നീസ് കളിക്കണോണ്ട് വേണമെന്നില്ല അത് അതിന്റെ ആ ഇത് അതായത് മസിലിന്റെ മസിലും ജോയിനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണത് അത് സാധാരണ ഇതിൽ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ മാറേണ്ടതാണ് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും തന്നെ മാറും പക്ഷെ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്താൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടും അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ആ അതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യണം <laughs> 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 പക്ഷെ എട്ട് മാസം എത്ര വയസ്സ് നിങ്ങൾ പ്രായം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന വേണ്ട ചികിത്സയാണത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം ചെറുപ്പല്ലേ ഇത്ര നേരത്തെ മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പിന്നെ പിന്നെ പുതിയൊരു മുട്ടും കൂടി വെക്കേണ്ടി വരും അമ്പത്തിനാല് വയസ്സൊക്കെ ചെറുപ്പാണ് പഴയ കാലല്ലോ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ നൂറ് വയസ്സുകാരൊക്കെ സുഖമായി ജീവിക്കും അതാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കാം പാരസെറ്റമോൾ ഐബി പ്രൂഫനോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികളെ ഗുളികളെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മേടിച്ച ശേഷം മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാന്നേ പറയുള്ളൂ ചില മിക്കവാറും അവർ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതോടെ അവരെ വേദനയൊക്കെ മാറും മാറേണ്ടതാണ് മോസ്റ്റ് കേസസ് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അസസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മേജർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്നും അല്ല അനീമി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ നോർമലി ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതെ ഈ പ്രഗ്നൻസി വരുമ്പോഴും പ്രോജസ്റ്റ്രോണും ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ ഒക്കെ കൂടുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നേച്ചർ ഈസ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മളെ ഒരു നാച്ചുറൽ ചൈൽഡ് ബർത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകളാണ് അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി പെയിൻസ് അല്ലെ ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാര്യം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് എന്താണ് പേര് നിത്യ നിത്യ യുവർ ഡോക്ടർ യുവർ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ താങ്ക്യൂ ഇത് എന്റെ കസിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ ചോദിച്ചോ നിത്യ മയോപതി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം എന്താ ആ മയോപതി ആ അത് മയോ ാണെ <laughs> 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 പക്ഷേ അത് ഇപ്പൊ ഫൈബ്രോ മയാർജി മസിൽ പെയിൻസ് വരാം ഫൈബ്രോ മയാർജി എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളല്ല മയോപതി മയോപതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് ഇതാണ് അതൊരു ക്രോണിക് ഇതായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ മയോപതി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പല ടൈപ്പ് മയോപതി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ
ാണ് <laughs> 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 നോക്കിട്ടെ കേട്ടോ ജനറ്റിക്സ്റ്റിക്കലിട്ടഡ് ചില ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ജനറേഷൻ മിസ് ചെയ്തു വരാം അപ്പൊ എന്താണോ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഈ മയോപ്പതി മെറ്റബോളിക്നോർമൽ മെറ്റബോളിസം കൊണ്ട് വരാം അല്ലെ വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് വരാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ മയോപ്പതി ആണെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം മയോപ്പതി അപ്പൊ അത് എന്താ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല ട്രീറ്റബിൾ അല്ലാത്ത ജനറ്റിക് റിലേറ്റഡ് മയോപ്പതി ഡിഫിക്കൽ ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വിക്കാൻ ഓൾവേജ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഫൈൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് അതാണ് അപ്പൊ കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസ് കണ്ടെത്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിട്ട് നമുക്ക് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് മറ്റേ ജോബ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചിലപ്പോ അത് നമുക്ക് ചിന്തയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ അഡ്വാൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ചില സർജറികൾ ഉണ്ട് സ്പാനൽ ഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറിക്കണം ചിലപ്പോ സർജറി തന്നെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിൻ സർജറി റിസൾട്ട്സും അത്ര വലിയ ഗുണം ബാക്ക് പെയിൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ സർജറിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ നമ്മള് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പാനൽ കോഡ് സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്പാനൽ കോഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വയർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിന് പിന്നെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അനുസരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ബാക്ക് പെയിൻ സഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പാനൽ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരിലും കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പെയിൻ മാറുന്നില്ല അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻ ചോയ്സ് അപ്പൊ അത് ഒരു മേജർ സർജറി അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു മേജർ സർജറി ബാക്കിൽ ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് പേഷ്യന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം പെയിൻ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്താലോ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ചെറിയ ഇടവേളയാണ് അപ്പോൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടങ്ങി വരും നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ബ്ലൂ ഗ്ലൂബൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറാണ് അദ്ദേഹം പെയിൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് വേദന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ യുവർ ഡോക്ടർ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള